വാർത്തകളിലേക്ക് ബോക്സിംഗ് ഇതിഹാസവും മുൻ ലോക ഹെവി വെയ്റ്റ് ചാമ്പ്യനുമായ മുഹമ്മദ് അലി അന്തരിച്ചു എഴുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു പാർക്കിസൺ രോഗബാധിതനായിരുന്നു യു എസിലെ അരിസോണിലാണ് അന്ത്യം ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു ദീർഘനാളായി പാർക്കിസൺസ് രോഗബാധിതനായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിലാണ് ബോക്സിംഗ് റിങ്ങിനോട് അദ്ദേഹം വിട പറഞ്ഞത് ബോക്സിംഗ് ചക്രവർത്തി എന്ന വിശേഷണം ലോകം ചാർത്തിക്കൊടുത്ത ഒരേ ഒരു താരം കൂടിയാണ് മുഹമ്മദ് അലി ബോക്സിംഗ് ചക്രവർത്തി എന്ന് ലോകം വിളിച്ച മുഹമ്മദ് അലിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയ മാനുഷിക വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൈക്കൊണ്ട നിലപാടുകൾ കൂടിയായിരുന്നു വർണ്ണവെറിക്കെതിരെയും സാമ്രാജ്യത്വത്തിനെതിരെയും ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അടരാടിയ വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലിയുടെ ഒരു കായിക താരത്തിൽ നിന്ന് അധിനിവേശ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ പ്രതിരോധകൻ എന്ന നിലയിലുള്ള വളർച്ചയാണ് മുഹമ്മദ് അലി എന്ന കാഷ്യസ് ക്ലേയെ ലോകം വാഴ്ത്തുന്നവനാക്കിയത് ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ എതിരാളിയെ ഇടിച്ച ഓരോ ഇടിയും അമേരിക്കൻ അധിനിവേശത്തിന്റെയും വർണ്ണവിവേചനത്തിന്റെയും മുഖത്തേക്കുള്ള ശക്തമായ പഞ്ചാണെന്ന് ലോകത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് മുഹമ്മദ് അലി ഒരു യഥാർത്ഥ താരമായത് കറുപ്പിൽ നിന്നും മുളച്ചുപുന്തിയ ഒരു വടവൃക്ഷം തന്നെയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അലി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ജനുവരി പതിനേഴിന് അമേരിക്കയിലെ കെൻഡുക്കിയിലുള്ള ലൂയിസ് വില്ലയിൽ ജനിച്ച ക്യാഷ്യസ് ക്ലേയെ മുഹമ്മദ് അലിയാക്കി തീർത്തത് അമേരിക്കയിൽ നടമാടിയ വർണ്ണവിവേചനമായിരുന്നു പോരാട്ടം നിറഞ്ഞ ഭാവി ജീവിതത്തിന് ക്ലേ കരുത്തു നേടിയത് ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് വീടിനടുത്തുള്ള ജിംനേഷ്യത്തിൽ ബോക്സിംഗ് പരിശീലനം കാണാൻ പോയ ക്ലേ യാദൃച്ഛികമായാണ് പരിശീലനം ആരംഭിക്കുന്നത് പരിശീലനം ആരംഭിച്ച് ആറാഴ്ച പിന്നിട്ടപ്പോൾ ക്ലേ ബോക്സിംഗ് റിംഗിൽ തന്റെ ആദ്യ ജയം നേടി പിന്നീട് തന്റെ മുഴുവൻ സമയവും ഊർജവും ക്ലേ ബോക്സിംഗിനായി മാറ്റിവെച്ചു പതിനെട്ട് വയസ്സായപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം നൂറ്റിയെട്ട് അമേച്ചുർ ബോക്സിംഗ് മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കെൻഡുക്കി ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ടൂർണമെന്റ് കിരീടം ആറ് തവണയും നാഷണൽ ഗോൾഡൻ ഗ്ലൗസ് ടൂർണമെന്റ് കിരീടം രണ്ടു തവണയും നേടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിൽ ക്യാഷസ് ക്ലേ റോം ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒളിമ്പിക്സിൽ എതിരാളികളെ നിലം പരിശാക്കി ക്ലേ അനായാസം ഫൈനലിൽ എത്തി മൂന്ന് തവണ യൂറോപ്യൻ ചാമ്പ്യനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഒളിമ്പിക്സിൽ വെങ്കല മെഡൽ ജേതാവുമായ സിഗ്നു പിയാട്രിഗോസ്കിയായിരുന്നു ഫൈനലിൽ എതിരാളി എങ്കിലും മൂന്നാമത്തെ റൌണ്ടിൽ തന്നെ ക്ലേ വിജയിച്ചു വെള്ളക്കാർക്കു മാത്രം എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ റെസ്റ്റോറന്റിൽ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് സേവനം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം ഒളിമ്പിക് ഗോൾഡ് മെഡൽ ഊഹിയോന്നതിയിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു മനുഷ്യനെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ഭരണകൂടത്തോടുള്ള പ്രതികാരമായിരുന്നു അത് അമേരിക്കയുടെ വിയറ്റ്നാം അധിനിവേശ സേനയിൽ അംഗമാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അയച്ച കത്ത് സ്വീകരിക്കാതെ അതിന് വികാരനിർഭരമായ മറുപടിയാണ് അദ്ദേഹം അയച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സർക്കാർ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു പതിനായിരം ഡോളർ പിഴയിട്ട് അഞ്ചു വർഷത്തെ തടവ് ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു പ്രതികാരം തീർക്കാൻ അമേരിക്കൻ സ്പോർട്സ് കൌൺസിലിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗത്വം നീക്കം ചെയ്തു തനിക്കറിയാവുന്ന തൊഴിൽ നഷ്ടമായതോടെ മുഹമ്മദ് അലിക്ക് നിത്യവൃത്തിക്ക് വകയില്ലാതായി എങ്കിലും പണത്തിനും പ്രശസ്തിക്കും മുൻഗണന നൽകാതെ ആദർശത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് കറുത്തവർഗക്കാരായ അമേരിക്കൻ ആഫ്രിക്കൻ വംശജരുടെ മോചനത്തിനു വേണ്ടി ക്ലേ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരുന്നു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം വിലയിരുത്താൻ കെ പി സി സി നിർവാഹക സമിതി യോഗം നെയ്യാർ ഡാമിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി തുറന്ന മനസ്സോടെ ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നാണ് നേരത്തെ വി എം സുധീരൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത് വിവരങ്ങളുമായി ഇപ്പോൾ സജേഷ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി ചേരുകയാണ് സജേഷ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് യോഗം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളറകളിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന തർക്കങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവ സാധാരണയുള്ള കെ പി സി യോഗത്തിൽ നിന്ന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിലുണ്ട് കെ പി സി സി ഭാരവാഹികളെ കർശനമായി ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിരീക്ഷിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് മുൻപ് ലഭിച്ച സൂചനകൾ അനുസരിച്ച് കർശനമായ വിമർശനം വി എം സുധീരിനെതിരെ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ ഉയരും രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിന്റെയും നേതാക്കൾ അത്തരം ഒരു ധാരണയിലാണ് പോകുന്നത് ഗ്രൂപ്പിലെ പ്രധാന വ്യക്തികളെല്ലാം വി എം സുധീരിനെ വിമർശിക്കും പ്രതിപക്ഷ നേതാവെന്ന നിലയിലാണ് കെ പി സി അധ്യക്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് പോലും പ്രവർത്തിച്ചത് അനാവശ്യമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഉയർ
ഉയർന്നിട്ടുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളിൽ വലിയ പ്രതിച്ഛായ നഷ്ടം സർക്കാരിനുണ്ടായി അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് കാരണമായി അഴിമതി അഴിമതിയായി തന്നെ കാണണം എന്ന മറുവാദമാണ് വി എം സുധീരനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ ഉന്നയിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ കഴിഞ്ഞ തവണ കെ പി സി യോഗത്തിൽ വനിതകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ തുടർ ചർച്ചയ്ക്ക് അനുവാദം നൽകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഷാനിമോൾ ഉസ്മോൻ ഇന്നത്തെ യോഗത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് ഷാനിമോൾ ഇന്ന് യോഗത്തിന് എത്തിയിട്ടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് കാരണങ്ങളൊന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് ഷാനിമോൾ നമ്മളോട് നൽകിയ വിശദീകരണം യോഗത്തിനകത്തും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോരാജയത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ താല്പര്യമില്ലെന്ന വിശദീകരണവും ഷാനിമോൾ നൽകുന്നു ഇപ്പോൾ യോഗം തുടരുകയാണ് നാളെ ഉച്ചവരെയെങ്കിലും ഈ യോഗം നീളും എ കെ ആന്റണി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എ കെ ആന്റണി കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന സാധ്യത സാഹചര്യത്തിൽ വിമർശനം കുറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് വി എം സുധീരനൊപ്പമുള്ളവർ കെ പി സി തലപ്പത്ത് മാറ്റം എന്ന ആവശ്യം പോലും യോഗത്തിൽ ഉയർന്നേക്കുമെന്ന സൂചനയാണുള്ളത് അജിം ഷാ തീർച്ചയായും സജേഷ് നിർണായകമായ കെ പി സി നിർവാഹക സമിതി യോഗമാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത് തോൽവിയെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കാനും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലയിരുത്തലുകൾക്ക് കൂടിയാണെങ്കിലും നിരവധി രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂടി പരിഹാരമാകുന്നതിലേക്കാണ് കാര്യങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്നടക്കമുള്ള വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഘട്ടത്തിൽ പുറത്തെത്തുന്നത് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ സമഗ്ര വിവരങ്ങളാണ് സജേഷ് നൽകിയത് മറ്റു വാർത്തയിലേക്ക് ജിഷ വധക്കേസ് അന്വേഷണം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ ഇന്ന് പെരുമ്പാവൂരിലെത്തും അന്വേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന എ ഡി ജി പി ബി സന്ധ്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ഡി ജി പി ചർച്ച നടത്തും ജിഷയുടെ കുറിപ്പും പിടിയിലെ വീടും ഡി ജി പി ബെഹ്റ സന്ദർശിച്ചേക്കും ജിഷ വധക്കേസ് അന്വേഷണത്തിൽ നേരിട്ട് മേൽനോട്ടം വഹിക്കുമെന്ന് ഡി ജി പി ആയി ചുമതലയേറ്റ ശേഷം ബെഹ്റ പറഞ്ഞിരുന്നു വാർത്തകളിലേക്ക് സന്തോഷ് മാധവന് ഭൂമിദാനം ചെയ്ത സംഭവത്തിൽ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അടൂർ പ്രകാശ് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവരുൾപ്പെടെ ആറുപേർക്കെതിരെ അന്വേഷണം നടത്താനും കൂടിയാണ് ഉത്തരവ് വിവരങ്ങളുമായി സാലി മുഹമ്മദ് ചേരുമ്പോൾ സാലി എന്തൊക്കെയാണ് ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത് ഒപ്പം മുമ്പ് മുൻ വിജിലൻസ് നൽകിയ ത്വരിത പരിശോധനയെ സംബന്ധിച്ചും കോടതി എടുത്ത നിലപാടിലേക്ക് അടക്കം അജിംഷാദ് സന്തോഷ് മാധവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദ സർക്കാർ ഉത്തരവിൽ പിന്നിൽ അഴിമതി നടന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് കളമശ്ശേരി സ്വദേശി ഗിരീഷ് ബാബു സമർപ്പിച്ച ഹർജി അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് മോറ്റയുടെ വിജിലൻസ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് മുൻ മന്ത്രിമാരായ അടൂർ പ്രകാശ് പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എന്നിവര് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താനാണ് ജഡ്ജി പി മാധവൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് അന്നത്തെ റവന്യൂ വകുപ്പ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി വിശ്വാസ് മേത്ത സന്തോഷ് മാധവൻ ഐ ടി കമ്പനിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബി എം ജയശങ്കർ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റു പ്രതികൾ മുമ്പ് പരാതി ചെന്നപ്പോൾ തന്നെ കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വിജിലൻസ് ത്വരിത പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ത്വരിത പരിശോധനയിൽ എല്ലാവരും കുറ്റമുക്തരാക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് വിജിലൻസ് സമർപ്പിച്ചത് ഈ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിക്കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണത്തിന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത് മുൻമന്ത്രി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ഹർജിയിൽ ആദ്യം ഉന്നയിച്ച ഹർജിയിൽ പരാതികളോ പരാമർശങ്ങളോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് എതിരെ കൂടി അന്വേഷണം നടത്താൻ കോടതി ഇപ്പോൾ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിവാദ ഇടപാടിൽ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി അമിത താല്പര്യം എടുത്തു എന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന്റെ അജണ്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും വലിയ വിവാദം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കേസിൽ ഇപ്പോൾ നിയമ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് വേണം പറയാൻ ശരി സാലി സാലി മുഹമ്മദ് ആണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് മലബാറിന്റെ വികസനത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഫലപ്രദമായ നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മുഖ്യമന്ത്രി ആയ ശേഷം ജന്മനാട്ടിലെത്തിയ പിണറായി വിജയന് നൽകിയ സ്വീകരണ യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പിണറായി വിവരങ്ങളുമായി ജോഷില ചേരുന്നു ജോഷില എന്തൊക്കെ നിർണായകമായ കാര്യങ്ങളാണ് പിണറായി വിജയൻ സ്വീകരണത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് പറഞ്ഞത് സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് അജിംഷാദ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സ്വീകരണമാണ് പിണറായി വിജയന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും തലശ്ശേരി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും അതുപോലെ പിണറായി ഗ്രാമത്തിനും ലഭിച്ചത് എൽ ഡി എഫിന് വലിയ തോതിലുള്ള സീറ്റ് നേടി അധികാരത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞുവെന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ പിണറായി വിജയൻ ഞങ്ങൾ ഇതിനേക്കാൾ സീറ്റ് പ്രതീക്ഷിച്ചുവെന്നും അത് അയഥാർത്ഥമായ പ്രതീക്ഷയായിരുന്നില്ലെന്നും ബി ജെ പിക്ക് ഒരു സീറ്റ് നൽകാൻ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും ഒത്താശ ചെയ്തപ്പോൾ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും പ്രത്യുപകാരം
കല്ലും നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിയാനുള്ള അസാമാന്യ ബോധം ജനങ്ങൾ കാണിച്ചു എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ധർമ്മട മണ്ഡലത്തിലെ പ്രതിനിധിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനൊപ്പം സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ജനങ്ങൾ ഈ കല്ലും നെല്ലും പതിരും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വോട്ട് ചെയ്തതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രതീക്ഷ നിറവേറ്റാൻ പ്രതിജ്ഞാബന്ധമായ സർക്കാരാണിത് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് സംഭവിച്ച തെറ്റുകൾ തിരുത്തി നേരായ രീതിയിൽ നാട് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഫലപ്രദമായ സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ജിഷയുടെ അനുഭവം ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പുതിയ അറിവുണ്ടാകണം സ്ത്രീ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം മലബാർ മേഖല എന്നും അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന മേഖലയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മേഖലയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ആ കാര്യത്തിൽ മലബാർ മേഖലയുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി അജിം ഷാ തീർച്ചയായും ജോഷിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എൽ ഡി എഫ് വിജയാഹ്ലാദ പ്രകടനത്തിനിടെ ഉണ്ടായ ആർ എസ് എസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ധർമ്മടം മണ്ഡലത്തിലെ ചേരിക്കൽ രവീന്ദ്രന്റെ വീട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സന്ദർശിച്ചു ഭാര്യ കമല കെ കെ രാകേഷ് എം പി എന്നിവരും പിണറായിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇനി നമ്മുടെ എം എൽ എ തൃപ്പൂണിത്തുറ എം എൽ എ ആയ എം സ്വരാജിന് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുണ്ട് കുടിവെള്ള പ്രശ്നവും ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങളും പ്രഥമ പരിഗണന നൽകി മണ്ഡലത്തിലെ വികസനം കൊണ്ടുവരികയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് എം സ്വരാജ് പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന നിരവധിയായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിൽ പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് കുടിവെള്ള ക്ഷാമമാണ് തൃപ്പൂണിത്തറ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിലെ ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനമായ പ്രശ്നം കുടിവെള്ള ക്ഷാമമാണ് അതിൻ്റെ പരിഹാര മാർഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആരായുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനം അതോടൊപ്പം മറ്റ് അന്യായമായിട്ട് ഉൾപ്പെടുമ്പോൾ മാലിന്യ പ്രശ്നം അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗവുമായി ചർച്ച നടത്തി മാത്രമേ മണ്ഡലത്തിൽ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കൂവെന്നും തൃപ്പൂണിത്തറ എം എൽ എം സ്വരാജ് പീപ്പിൾ ടി വിയോട് പറഞ്ഞു അഭ്യസ്ഥര യുവതി യുവാക്കൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതായി വരും ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ജനപ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ സമഗ്രമായ വികസനത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിനും വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നതിനായിരിക്കും ഊന്നൽ കൊടുക്കുക പുതുമുഖമാണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും വിശദമായ പഠനം നടത്തി മാത്രമേ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നും സ്വരാജ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പീപ്പിൾ ടി വി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് നേപ്പാളിൽ നിന്ന് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് തൊഴിലുടമ സൗജന്യമായി വിമാനക്കൂലിയും വിസയും നൽകണമെന്ന് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന നിയമം നേപ്പാൾ നടപ്പിലാക്കി തൊഴിലാളികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ട്രാവൽ ഏജൻസികളുടെ ശക്തമായ എതിർപ്പ് മറികടന്നാണ് നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത് ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു തരിപ്പണമായ നേപ്പാളിൽ നിന്ന് തൊഴിൽ തേടി ചെറുപ്പക്കാർ കൂട്ടത്തോടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറുകയാണ് ഈ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ പ്രധാന ഗുണഭോക്താക്കളാവട്ടെ നേപ്പാളിലെ ട്രാവൽ ഏജൻസികളും വിദേശത്തേക്ക് തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി വിസ വിമാനക്കൂലി ഇനത്തിൽ വൻ തുകയാണ് ഇവർ തട്ടിയെടുത്തിരുന്നത് ഈ ചൂഷണം തടയാനായാണ് നേപ്പാളി തൊഴിലാളികളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന കമ്പനികൾ തന്നെ പുതിയ നിയമപ്രകാരം ഇവരുടെ വിമാന ടിക്കറ്റ് വിസ ചെലവുകൾ എന്നിവ വഹിക്കണമെന്ന് പുതിയ നിയമം നിഷ്കർഷിക്കുന്നത് even even if it is happening it's happening on a smaller scale but this is making way ahead uh, in days to come because uh, the workers are very much sensitized on it or nepal karana gulf il athanamengil nerathe 70000 rupees mudal 80000 rupees vare chelavu varumayirunno pudhiya niyam nadappilakkunnadode ee chelavu 10000 rupees ayi kuttane kurayugayana nepal oru cheriya rajyam aanu ennal pravasi thonaligalude kshemathinum surakshithathinum vendi nirvadhi paddathigalana nepal sarkar kaikkunnathu അവികസിത രാജ്യമായ നേപ്പാൾ പുലർത്തുന്ന ജാഗ്രത പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയം കാഠ്മണ്ഡുവിൽ നിന്ന് പീപ്പിൾ ടി വിക്ക് വേണ്ടി നാഷണൽ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് പോസ്റ്റൽ എംപ്ലോയീസ് മുപ്പത്തിയേഴാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ജൂൺ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് തീയതികളിൽ പത്തനംതിട്ടയിൽ നടക്കും ജൂൺ അഞ്ചിന് രാവിലെ സി ഐ ടി യു അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് എ കെ പത്മനാഭൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം 
NFPE Samstan President P. Karanagaran, MB Athikshada Vaikim. Vaikitanakan Samskarika Samelam, M. Baby. Eram Tiadile, Pudu Samelam, CPM Samstan Secretary Kodiri Balakshan, Ukanam Chief and the Paravagal, Warta Samela Tinarichu. Pramuka Bank is the Nagari Stamana Maya Manapuram Finance Limited in a Pratega Awardical Prakapchi. MT Vasudevan Nair will play Anjibir Kanapuraskarang. Doctor Sunida Narayanan, PN Vasudevan, Parliament Angam KV Thomas, TK Jos IAS, Indivirana. Award Narakaraya Machula. Manapuram Group Stavaganaya, VC Patmana, Indespan Arthamir Pratia. Award June Patina, Trishuril Narakana Chadangal, K Shankaranarayanan, Samanik.